यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ ये चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का है जिसमें कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस आप जानेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक मैं इस, इस फर्स्ट चैप्टर को मैं फोर टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया हूँ फर्स्ट टॉपिक हम जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या होती है और इसका इफेक्टिवनेस नो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट मैनेजमेंट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली वी हैव टू कीप इन मैंड आपको जब पॉइंट पर लर्न करते हो तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उसको कितने ईजली से अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे सो so, मैनेजमेंट में बात करें तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग इतने आप पॉइंट लर्न करो देन इट शुड बी इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली फॉर एसिविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल दैट मीन्स जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई ना कोई अपना गोल होता है वो गोल को कैसे पहुँचेंगे जब वो इफिशियंटली और इफेक्टिवली वर्क करेंगे उनके टीम जो वर्क करेंगे तब हो पाएगा नौ यदि मैं बात करता हूँ इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी की देन थोड़ी सी क्या क्या उनसे उसे समझ लेना बहुत ही जरूरी है इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग राइट थिंग्स ऑन टाइम वेर इज इफिशियंसी मीन्स डूइंग राइट थिंग्स विद द लिस्ट कॉस्ट स्टेटस इस तरह से मुझे बताता है यानी सिंपली मैं बताऊं तो इफेक्टिवनेस जब हम इफेक्टिव हैं इम्प्लॉय इफेक्टिव हैं उनके काम करने वाले इफेक्टिव हैं हम तब समझेंगे जब वो कोई भी वर्क को पूरे टाइम पर कर देता है एंड इफिशियंसी तब दिखेगा जब वो उसी चीज को कम से कम कॉस्ट में कर देता है कहीं ना कहीं कॉस्ट को सेविंग करता है कम कॉस्ट में करता है इट इज वेरी क्लियर नौ हम अब फीचर भी जानेंगे गोल ओरियंटेड प्रोसेस मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल डायनामिक मैनेजमेंट हैज टू एडेप्ट इट सेल्फ एंड इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इंटेंजिबल इट शुड बी इंटेंजिबल मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रिसेंस कैन बी फेल्ट इन द वे ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन जैसे ही है कि हमेशा हमें मैनेजमेंट दिखेगा नहीं और दिखता भी नहीं है बट हम जैसा महसूस करते हैं जब कभी भी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन वर्क करते रहते हैं उस समय हमें यह ऐसा होना चाहिए कि वो इंटेंजिबल है लेकिन हमें इन्हें प्रिसेंस मानना चाहिए ओके कि यह है ओके एंड ग्रुप एक्टिविटी डाइवर्स मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल ग्रुप एक्टिविटी दैट मीन्स जो भी कोई ग्रुप में वर्क करते हैं जितने सारे ग्रुप के मेंबर होते हैं सारे मेंबर्स को इस तरह से वर्क करना चाहिए और परवेसिव ये आपका बिजनेस uh, स्टडीज में और परवेसिव ये आपका बार बार वर्ड आते रहेगा बिकॉज हम लोग जो काम करते हैं मैनेजर रेल में जो भी इनके टीम में वो सब मिलकर काम करते हैं नोट ओनली वन पर्सन इज डूइंग एनी थिंग ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल ओके ऑल लेवल जितने भी टॉप लेवल है मिडिल लेवल है या तो लोअर लेवल की बात करें और जितने भी इसमें ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैं बात करूं तो कोई एडवर्टाइजमेंट का ऑफिशियल है प्रोडक्शन का है इस तरह से सभी के सबको काम करना पड़ेगा मल्टी डायमेंशनल इट हैज थ्री डायमेंशन मैनेजमेंट ऑफ वर्क पीपल एंड ऑपरेशन ओके नो कंटिन्यूस प्रोसेस इट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस विच इंक्लूड्स परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन बहुत इजिली बताया गया पी ओ एस डी ओ ये क्या होता है वो आगे मैं बताऊंगा बहुत इजीली कि प्रोसेसिंग क्या क्या होता है पी ओ एस डी सी ओ आप याद रखिए और आगे इसकी मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा किस तरह से हम इसका इस्तेमाल यूज करते हैं इस को ओके नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट सोशल ऑब्जेक्टिव क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू कंसिस्टेंटली फॉर वेरियस कंस्टिट्यूंट फॉर ऑफ सोसाइटी दैट मीन्स आप जब कभी मैनेजमेंट करते हो तो आपको सोशल भी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं जिस जहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुके हैं जहाँ पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो चुके हैं इंडस्ट्री इस्टेब्लिश है तो किस तरह से वर्क करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इट इज ऑल्सो टू कीप इन्वेंट यूटिलाइजिंग हमारे एंड मेटेरियल रिसोर्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज विच इज टू फुलफिल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस देर आर सर्वाइवल प्रोफिट एंड ग्रोथ नाउ सर्वाइवल प्रोफिट एंड ग्रोथ दैट मीन्स की जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है यही पर्पस रहता है कि सर्वाइव भी करें यानी कंटिन्यू बने रहें या ऑर्गेनाइजेशन आगे तक बने रहें प्रॉफिट भी हो और वो ऑर्गेनाइजेशन जिस लेवल पर आज है उससे आगे बढ़ते जाए इस तरह से हम कर सकते हैं सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ नो पर्सनल ऑब्जेक्टिव 
the concern personal goals with organizational objectives so as to maintain harmony in the organization is tarah se hamara apna bhi daitv banta hai ki kisi bhi organization mein yadi kaam karte hain to hum usse maintain kare okay now importance of management management ka kya importance hai helps in achieving group goal give a common direction to the diverse individual individual efforts so next is increase efficiency reduce cost and increase the productivity sure कि हमारा जो मैनेजमेंट इसलिए काम करता है ताकि कम कॉस्ट में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सके क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स फुल टू एडजस्ट टू विद द चेंजिंग एनवायरमेंट हमारे हमेशा रहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो पूरे डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन हो जाए हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हेल्प्स इंडिविजुअल टू अचीव पर्सनल गोल्स अलोंग विद आवर ऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि ये सब हमें कि हेल्प हो जाए सोसाइटी में क्योंकि जिस पे और कहीं भी हम लोग इस्टेब्लिश हो हैं प्रोवाइड्स गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स जेंडर एम्प्लॉयमेंट यानी उस एरिया के लोगों को काम भी मिल जाता है वहाँ के क्वालिटी से वहाँ के लोगों अपना परचेज भी करते हैं यूटिलाइज भी करते हैं और इस तरह से सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आगे बढ़ता जाता है 